हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों जैसे कि आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा मैं आज आपको एयर पंप के तीन नुकसान बताऊंगा कि हमारे एक्वारियम का जिसके तीन नुकसान क्या क्या होते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा सबसे पहले मेरे चैनल पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक के एयरपम्प के एकवेरियम में क्या क्या नुकसान होते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के तो दोस्तों इसमें जो तो तीन नुकसान होते हैं अगर आप अपने एक्वेरियम में एयर पंप लगाना सोच रहे हैं तो पहले तीन नुकसान जरूर जान लें उसके बाद फिर आप डिसाइड करें आपको लगाना है या नहीं लगाना है तो दोस्तों पहले जो हमें नुकसान आता है वो ये आता है कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचाता है ये क्या होता है कि कुछ टाइम बाद इसके जो है अंदर का जो फनर होता है जो इसका एयर को प्रोड्यूस करता है वो कटना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देता है और ये वाइब्रेशन इसमें इस तरह की होती है कि जिस भी चीज़ पर टकराता है घर 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 की आवाज़ करना शुरू कर देता है तो सबसे पहले नुकसान तो इसका ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा शोर मचाता है दूसरा जो इसका नुकसान होता है वो ये होता है कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है हाँ दोस्तों इसे दोस्तों खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इसके अंदर का जो कंप्रेशर पंप होता है जो एयर प्रोवाइड करता है वो फट जाता है फटने की वजह से एयर पंप खराब हो जाता है और फिर उसको या तो रिपेयर करना पड़ता है या फिर नया लेना पड़ता है वो एयर बनाना बंद कर देता है ये होता है इसका दूसरा नुकसान और दोस्तों जो इसका तीसरा नुकसान होता है तीसरा नुकसान ये होता है कि जब ये हीटिंग प्रोवाइड करता है यानी कि जब ये चौबीस घंटे चलता रहेगा या बारह घंटे चलता रहेगा तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये अपने नोजल में से पाइप को छोड़ देता है जी हाँ दोस्तों ये पाइप उसमें से निकल गिर जाता है और जिसकी वजह से एक्वेरियम के अंदर एयर नहीं जा पाती ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और ये पंप खाली चलता रहता है हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है जब बाद में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि पाइप उसका निकला पड़ा होता है नोजल में से वो नीचे गिर जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ तार बांधना पड़ता है या कुछ को फेब्रिक से कुछ चिप कर करके लगाना पड़ता है तो ये इसके जो है तीन नुकसान देखे गए हैं जो कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये परेशान करते हैं लोगों को तो दोस्तों अगर आप एयर पंप लगाना चाह रहे हैं तो उससे पहले अपना माइंड मेकअप कर लें कि आपकी फिश को एक्सीजन की कितनी जरूरत है अगर आपने अपने एक्वारी में फिल्टर लगा रखा है तो फिर आपको एयर पंप देने की जरूरत नहीं है अगर आप एयर पंप देना चाहते हैं तो ये इसके तीन लॉस हैं जो कि बहुत मेनली देखने को मिल जाते हैं तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती रहती है इसीलिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना दोस्तों पिछले छः सात आठ साल से एक्वारियम को कैरी कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस के अंदर लिया हुआ है तो मैं सिर्फ आपको वो बातें बताता हूँ जो मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ली हैं तो दोस्तों अब आप देख लीजिएगा अगर आप लगाना चाहते हैं तो एयर पंप लगाइए नहीं लगाना चाहते नहीं लगाइए आप डिसाइड कर लीजिए और दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके सबसे पहले मेरे चैनल पे तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में जब तक अपना ख्याल रखिएगा गुड बाय दोस्तों